তো আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা পিক্সেল সেট আপ করা দেখবো কারণ আমরা যারা অ্যাড ক্যাম্পেন নিয়ে কাজ করি আমাদের অনেক ক্লায়েন্টেরই এরকম রিকমেন্ড থাকে বা রিকমেন্ড থাকে যাদের পিক্সেল সেট আপ করতে হয় পিক্সেল সেট আপের কাজটা কি আমরা যদি বলি ধরেন আপনার অ্যাডের ভিতরে বা আপনার ওয়েবসাইটে আপনি একটা বিজ্ঞাপন রান করছেন তো ওই ওই ওয়েবসাইটের ভিতরে কতজন মানুষ গেল বা আপনার বিজ্ঞাপনটা কত মিনিট দেখলো বা ক্লিক করলো বা টোটাল একটা ওদের কাছে হিস্টোরি থাকে তো আমরা যখন এই এই যে আমাদের যে মানুষগুলো আছে টার্গেটেড মানুষগুলো যারা আমাদের বিজ্ঞাপনটাতে ক্লিক করছে বা আমাদের পেজে চলে গেছে এরকম রিলেটেড তাদের কার্যকলাপগুলো ওদের কাছে থাকে আমরা পরবর্তীতে যখন বিজ্ঞাপন রান করব ফার্স্ট টাইম যে বিজ্ঞাপনটা রান করব যে মানুষগুলো আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো দেখছে ওই মানুষগুলোকে আমরা পরবর্তীতে টার্গেট করতে পারবো যারা স্কিপ করে গেছে তাদেরকে টার্গেট করবো না এরকম চিন্তা ওনা যদি থাকে তাহলে আমরা পিক্সেল সেট আপের মাধ্যমে এটা করা যাবে এটাকে বলা হয় রিটার্গেটিং পিক্সেল সেট আপের মাধ্যমে রিটার্গেটিং করা যায় হুম তো এর ক্ষেত্রে খুবই ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় ভালো ফলাফল পাওয়া যায় যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে রিটার্গেটিং এর তো আমরা যেহেতু এর পরের ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে আমরা ক্যাটালগ ক্যাটালগ কনভার্সেশন বিজ্ঞাপন রান করব আমরা সম্পূর্ণই দেখব পিক্সেলের কাজটা কিভাবে করতে হয় তো সেজন্য আজকে আমরা পিক্সেল সেট আপটা করা দেখি হ্যাঁ তো আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে আমাদের ফেসবুকে আমি ফেসবুকে চলে যাই আপনারা এখানে লিখতে পারেন ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার এখানে লিখতে পারেন ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার এখানে লিখলে চলে আসবে আর আমরা সরাসরি এখান থেকে আমরা হোম পেজের মাধ্যমে অ্যাড ম্যানেজারে চলে যেতে পারি তো দুইটা জায়গায় একই সিস্টেম একই জায়গায় নিয়ে আসবে তো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনি কোন বিজ্ঞাপনটা ওকে এখানে দেখেন মোটামুটি আমাদের কিছু অ্যাড চালাইছিলাম ওইটা একটা কোম্পানির এটা আপাতত রিস সত্তর হাজার মোটামুটি কনভার্সেশন আইসে এতগুলো খুবই লো বাজেটে ওকে ধরেন আমি এইটার ভিতরে আমি আমার পিক্সেল সেট আপ করবো বা এই অ্যাড ম্যানেজারের ভিতরে আমি পিক্সেলটা সেট আপ করবো ওকে আপনি যে পিক যে অ্যাকাউন্টের ভিতরে বা যে অ্যাড ম্যানেজারের থেকে পিক্সেলটা সেট আপ করবেন মানে অ্যাড ডান করবেন ওইটার ভিতরে আপনাকে পিক্সেলটা সেট আপ করতে হবে ওকে তো আমরা দেখেন এখানে টুলস আছে আমরা টুলসে ক্লিক করব টুলসে ক্লিক করার পরে আমরা নিচের দিকে আসবো হ্যাঁ এখানে লেখা আছে বিজনেস সেটিংস আমরা এখানে ক্লিক করব ওকে বিজনেস সেটিংসে ক্লিক করলাম এখানে বলতেছে আপনার অ্যাড ম্যানেজার বা বিজনেসটা সিলেক্ট করতে ধরেন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করতে তো আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করি ধরেন এটাও করতে পারি এটাও করতে পারি এখানে তিনটা আছে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের এটা হচ্ছে আমার দুইটা তো আমি ধরেন এটাই দিলাম ফ্যাশন আয়ো সিলেক্ট করলাম আর আমার একটা ওয়েবসাইট লাগবে এই কাজটা করার জন্য যেমন আমি আমাদের দেখি একটা হাসিবুর একটা ডোমেন জানি কোনটা অনুবাদ অনুবাদ টিভি হ্যাঁ যে কোনো ওকে ব্যাপার না আমি আমাদের ইয়েতে চলে যাই আমাদের ইনস্টিটিউটেরই দেখাই যদি পিক্সেল সেট আপ করা হয় না আমি এটা দেখাই আমাদের তো ওকে যাই হোক আমরা এখানে আসার পরে এরকম আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্টের এরকম সব কিছু আপনারা দেখতে পারবেন তো আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব নিচের দিকে হ্যাঁ এখানে দেখেন এখানে যদি আপনি কোনো জায়গায় পিক্সেল কথাটা যদি না পান তাহলে আপনাকে যেতে হবে এই যে এখানে দেখেন ডাটা সোর্স লেখা আছে সোর্সে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে দেখেন লেখা আছে পিক্সেল পিক্সেলটাতে আমরা ক্লিক করব যেহেতু আমাদের পিক্সেল সেট আপ করার জন্য আমাদের পিক্সেল অ্যাকাউন্ট মানে পিক্সেল তৈরি করতে হবে ওকে পিক্সেল সেট আপ করবো আমরা তাহলে আমাদের পিক্সেলের এখানে ক্লিক করতে হবে তো আমরা এখানে আসলাম আমাদের এখানে মোটামুটি যদি পিক্সেল একটা আছে ফ্যাশন আয়ো পিক্সেল এটা একটা আছে আমি চাচ্ছি যে নতুন আর একটা তৈরি করতে তো আমরা এখানে দেখেন লেখা আছে অ্যাড আমরা অ্যাডে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন চলে আসবে পিক্সেল এখানে পিক্সেলের একটা নাম দিতে বলবে হ্যাঁ আমরা একটা নাম দিতে পারি ধরেন আমার নামই দিদি হ্যাঁ নিউ লাইফ ওকে নিউ লাইফ নিউ লাইফ লার্নিং লার্নিং আইটি এটা একটা পিকজেলের নাম দিলাম এখানে আপনার মন মতো যা খুশি আপনি দিতে পারেন এখানে ওয়েবসাইট ইউআরএল দিতে বলতেছে আপনি চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন কিছু যায় আসে না এটা হচ্ছে টোটালি হচ্ছে অপশনাল ওকে আমরা এখানে আপাতত এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে কন্টিনিউ করব তো এখানে আর ইউ রেডি টু সেট আপ ইউর ফিক্সেল 
বলতেছে তুমি কি পিকজেল তৈরি করার জন্য প্রস্তুত আছো কিনা ওকে হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত আছি পিকজেল সেট করতে পারবো আমরা আপাতত কোডিং থেকে করব ঠিক আছে দুই নাম্বারটা আমরা সিলেক্ট করব তো আমরা দুই নাম্বারটা কোডিং সিস্টেম থেকে করব আমরা এটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন যদি আপনাদের শফিফাই স্টোর বা এরকম কোনো কিছু থাকে শফিফাই রিলেটেড যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে আপনাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে যদি কোনো ক্লায়েন্টের শফিফাই স্টোর থাকে তাহলে আপনাকে শফিফাইয়ের এটা থেকে আপনাকে পিকজেলটা সেট করতে হবে শফিফাইয়ের জন্য যেহেতু আরেকটা আছে এখানে ইমেল এটাও আমাদের লাগবে না আমরা চাই মানে চাইতেছি হচ্ছে ম্যানুয়ালি পিকজেলটা সেট আপ করার জন্য তো আমরা সবসময় দুই নাম্বারটাই সিলেক্ট করব ম্যানুয়ালি অ্যাট পিকজেল কোড দ্য ওয়েবসাইট আমরা এখান থেকে একটা কোড নিব ওই কোডটা আমাদের ওয়েবসাইটে পেস্ট করব সব থেকে সহজ মেথডে তাহলে আমরা কিন্তু সহজেই করে ফেলতে পারবো আমরা অত হ্যাংজ্যাংয়ের ভিতরে যাব না তো এখানে আমরা ম্যানুয়ালি এইটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে বলতেছে এখানে সমস্ত কিছু ডাইরে ডাইরেকশন দেওয়া আছে ইনস্টল বেস কোট অন ওয়েবসাইট ওকে আমরা আগে এখানে কোথায় দিয়ে দেবো কপি অ্যান্ড পেস্ট দ্য পিকজেল কোট ইন ইন্ট্রো দ্য বাটন অব দ্য হেডার সেকশন অব ইউর সাইট জাস্ট অ্যাভ টাইটেল হেডার ট্যাক ওকে ইনস্টল ওকে এখানে যেটা বলতেছে আমাদের এই কোডটা আমি যদি বলি এই কোডটা আমাদেরকে ওয়েবসাইটের হেডারের অপশনে আমাদেরকে পেস্ট করতে হবে বা এটা রাখতে হবে তাহলে আমাদের পিকজেলটা কাজ করবে তো আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসলাম আমি এখানে আমাদের ওয়েবসাইটটা সাইন আপ করি ওকে আমি ডাব্লিউপি ওয়ার্ড প্রেজে চলে গেলাম আপনার যদি কোনো বায়ারে যদি কোনো ডোমেন দেয় ধরেন আপনাকে একটা ডোমেন দিছে আর পাসওয়ার্ড দিছে আর কোনো কিছু দেয় না পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দিছে আর কিছু দেয় নাই জাস্ট আপনাকে ডোমেন দিছে এরকম যদি ডোমেন থাকে তাহলে আপনি ডাব্লিউপি হাইফেন অ্যাডমিন এটা দিলেই দেখা যাবে যে এরকম একটা অপশন আসবে লগ ইন করার তো আমরা এইভাবে লগ ইন করে এখানে চলে আসতে পারবো ওয়ার্ড পেজের এর ভিতরে তো এটা এটা খুব একটা মানে আসা খুব একটা কঠিন এরকম না হ্যাঁ তো আমরা যেটা করব ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল আর একটু ভালো করে বুঝি যদি বলি যেমন আমাদের অনুবাদ টিভি এটা ধরেন একটা ক্লায়েন্টের একটা ধরেন ওয়েবসাইট এখন বাইরে আপনাকে জাস্ট এটা দিছে হ্যাঁ এবার আমি যেটা করব এখানে ক্লাস দিব তারপরে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন অ্যাডমিন দিয়ে ইন্টারে চাপ দিব ইন্টারে চাপ দিলে পাসওয়ার্ড চাইব আর ইউজার নেম চাইব তো আমরা যখন এটা দিয়ে দিব তখনই কিন্তু আমাদের মানে ওয়ার্ড পেজের ভিতরে আমরা লগ ইন করতে পারবো দেখছেন এখানে কিন্তু লগ ইন করার অপশন চাচ্ছে যখন আমরা পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেমটা সম্পূর্ণ করে লগ ইন করবো তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ড পেজের এই আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসতে পারবো বাকি কাজ আমাদের এখান থেকে করতে হবে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা সরাসরি কোনোটার ভিতরে হাত দিব না যদিও আপনারা যেহেতু ওয়ার্ড প্রেস জানেন না এক সেকেন্ড যেহেতু আপনারা ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে খুব একটা আইডিয়া নাই আমি মনে করি কোনো জায়গায় হাত দিবেন না হাত দিলে যদি কোনো কিছু মিস্টেক বা ভুলবশত কোনো জায়গায় ক্লিক লাগিয়ে কোনো প্লাগ ইন অথবা কোনো একটা জিনিস ডিলিট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সমস্ত ওয়েবসাইটটা ভেঙে পড়বে হ্যাঁ তো আমরা সরাসরি এখানে দেখেন লেখা আছে প্লাগ ইন আমরা প্লাগ ইনে ক্লিক করব প্লাগ ইনে ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে এখানে সবগুলো আপডেট দিতে বলতেছে আমার কোনো কিছু দেওয়ার দরকার নাই নতুন বাসন আইসে তো আমরা সরাসরি উপরে দেখেন লেখা আছে প্লাগ ইনস প্লাগ ইনসের পরে লেখা আছে অ্যাড ইনিউ আমরা এখান থেকে অ্যাড ইনিউ ক্লিক করব অ্যাড ইনিউ ক্লিক করার পর এখানে আমাদের সমস্ত এই ওয়ার্ড প্রেজের সমস্ত কিছু আমাদের এখানে পাওয়া যাবে হ্যাঁ আমরা এখানে একটা সার্চ করব যেমন হেডার লিখতে পারি হেডার 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 লেগে সার্চ করলে হবে যেহেতু হেডার প্লাগ ইন লাগবে তো আমরা দেখি এখানে কোনো হেডার প্লাগ ইন পাই কিনা হেডার ফুটার কোট ওকে ইনসার্ট হেডার অ্যান্ড ফুটার ওকে দেখি দেখি আরও ভালো কোনো কোট পাই কিনা এখানে এটা দেওয়া হবে ফেসবুকের জন্য ইনসার্ট হেডার অ্যান্ড ফুটার তো আমরা এটাও নিতে পারি এটাও নিতে পারি তারপরে এখানে আরও অনেক কিছু আছে এই যে যেমন এটাও একটা আছে ইনসার্ট হেডার অ্যান্ড ফুটার কাস্টম কোড তো আমরা এলিমেন্টর হেডার ফুটার বিল্ডার ওকে এটা লাগবে না তো আমরা সরাসরি ধরেন এটাই আমরা রাখবো ধরেন এটাও রাখতে পারি এটাও রাখতে পারি তো আমরা দেখি এটা দিয়ে প্রথমে শুরু করি যদি এটা তো হয় তাহলে সমস্যা নেই আমরা হেডার টু ফুটারে ক্লিক করলাম এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দিলাম প্রথমে আপনাকে ইনস্টল করতে হবে তারপরে এটাতে অ্যাক্টিভ করতে হবে 
তো আমি দেখি এখানে কোন জায়গায় এটা অ্যাড হয়েছে কিনা হেডার টু ফুটার হেডার টু ফুটার দেখি এখানে কোন জায়গায় অ্যাড হয়েছে কিনা ওকে আমরা সেটিংসে দেখতে পারি আসছে কি না আসে নাই তুলছে আসে নাই হেডার টু ফুটার অপশনটা ওকে হেডার টু ফুটার বিল্ডার এটাও লাগবে না আমাদের এটা তো আমাদের না একটু খুঁজতে হবে কষ্ট করে ওকে আমরা দেখি এখানে প্লাগ ইনটা কোথায় আছে সেটিংসে যাই হেডার কোড আমরা প্লাগ ইনের এখানে পাবো কিন্তু দেখি এখানে কোড রাখার কোনো অপশন আছে কিনা ওকে এটা আমাদের এখানে খুব একটা কাজে দিতেছে না মেবি ওকে এসপি ওকে আমরা দেখেন এটা হচ্ছে হেডার টু ফুডারের মেবি কোড তো আমরা এখান থেকে অ্যাড অ্যাড আছে অ্যাডটাতে ক্লিক করব অ্যাড এ নিউ আমরা এখানে ক্লিক করি দেখি এটা হয় কি না আপাতত হবে আশা করি ধরেন হ্যাঁ এটা চলবে তো আমরা এখান থেকে ওই জেট ওকে হেডার ওকে এটাই চলবে এখানে আমাদের কোডটা রাখতে হবে আমরা কোডটা রাখি ধরেন এই কোডটা আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি করে এখানে পেস্ট করব পেস্ট করে এটা সেভ করে ফেলব ওকে সেভ হয়ে গেছে এটা সেভ হয়ে গেছে এখানে তো আপডেট করার কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের এটা হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে আসা এগুলো সবগুলো টার্ন অন করে দিব দুই নাম্বারটা আমরা সমস্ত কিছু অন করে দিয়ে আমরা এবার ইয়া করতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটটা টেস্ট করতে পারি হ্যাঁ একটু টেস্ট করি দেখি আমাদের এটা ওয়েবসাইটটা কাজে লাগছে কি না যে এটা অ্যাক্টিভ হয়েছে কি না এখানে আমরা টেস্ট করলেই বুঝতে পারবো যে এটা আসলে কাজে দিতেছে কি না ওকে এখানে না এখানে টেস্ট হবে যদি অ্যাক্টিভ হয় তাহলে এখানে অ্যাক্টিভ দেখাবে আর যদি এটা কাজ না করে তাহলে নো অ্যাক্টিভ লেখা উঠবে একটু সময় নিতেছে লোড নিচ্ছে টেস্ট করি আগে ওকে আমরা আগে কন্টিনিউ করি তারপরে দেখা যাক ওকে ওকে ওপেন ওয়েবসাইট ইউ আর এল ওকে এবার আমি দেখি এখানে কোডটা অ্যাড হয়েছে কিনা নিউ লাইফ লার্নিং এখানে আমি আবার যা ম্যানুয়ালি যা চেক চেক করতে পারি যে আমাদের এটা কত দূর হইল দেখি এটা কিন্তু আমাদের এখানে বলতেছে যে এখানে কপি এটা হচ্ছে আমাদের একটা কোড এবার আমরা ওয়েবসাইটে যাই দেখি এটা হয়েছে কি না এখানে অ্যাড হয়েছে কি না এটার সাথে মিলে কি না তো আমি এখান থেকে এক্সট্রিকশনে চলে যাব এক্সট্রিকশন নাহলে আবার আমাদেরকে করতে হবে এখানে ফেসবুক পিকজেল পিকজেল হেল্পার ওকে হেল্পারে ক্লিক করি তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট চেক করার মানে আমাদের ওয়েবসাইটের পিকজেল আছে কিনা এটা চেক করার হচ্ছে অপশন এটা দিয়ে আমরা চেক করতে পারবো এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিকশন তো আমরা এটা অন করে ফেলি ওকে নেক্সট 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 তো আমি এখান থেকে দেখি হয়েছে কি না পিকজেল হেল্পার ধরেন এটা আমি এখান থেকে ইয়া করি রিলোড করি পিকজেল আছে পিকজেল এটা হচ্ছে কত তেরাশি আমাদের এখানে কত আছে তেরাশি দেখেন এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়েছে পিকজেল কিন্তু কাজ শুরু করে দিছে দেখেন এখন কিন্তু গ্রিন গ্রিন চলে আসছে ঠিক আছে এতক্ষণ কিন্তু লাল ছিল তার মানে কি আমাদের পিকজেলটা কমপ্লিটলি সেট হয়ে গেছে 
তো এইভাবে আমাদেরকে পিকজেলগুলো সেট আপ করতে হবে আর এটাতে আমরা কিন্তু চেক করতে পারবো দেখেন এখানে পিকজেল দেখাবে যখন আপনি এখানে আসবেন আসার পরে পিকজেল হেল্পারদের চেক করবেন যে আপনার এই পিকজেলের সাথে এটা মিল আছে কি না তাহলে বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এটার সাথে এই কোড মানে এটা সেম মিল আছে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার পিকজেলটা সেট হয়ে গেছে তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছে না বুঝলে আবার আমি দেখাবো নতুন আর একটা তৈরি করে বলেন কারো কোনো সমস্যা আছে আবার দেখাবো হ্যালো ওকে ধরেন আমি নতুন আর একটা পিকজেল সেট করি এখান থেকে অ্যাড এ নিউ অ্যাড এ নিউ এখান থেকে ধরেন একটা নাম দিলাম ধরেন ওকে মাহি ওয়ান এটা একটা আমাদের ধরেন ইয়া পিকজেল নেম আমরা এখান থেকে এটা সিলেক্ট করব কন্টিনিউ করব তো এটা করার পরে দেখেন সেট আপ দুই নাম্বারটা আমরা সিলেক্ট করব সেট আপ পিকজেল এখান থেকে আসে আমরা তিন নাম মানে দুই নাম্বারটা ম্যানুয়ালি পিকজেল সেট আপ ওয়েবসাইট এটা আমরা সিলেক্ট করব করার পরে এখানে যে কোডটা থাকবে এই কোডটা আমরা কপি করব কপি করার পর আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে একটা প্লাগ ইন লাগবে মানে নাম হচ্ছে হেডার টু ফুটার আমরা চাইলে এটা তো করতে পারি আর অথবা আমি ধরেন এটা আমি ডিলিট করে দিই নতুন আর একটা ধরেন নামায় নেই হ্যাঁ ধরেন এটা আমি ডিলিট করে দিই ধরেন এটাও থাক এটাও থাক আর একটা শুরু করি হুম ওকে নইলে এটাও ডিলিট করে দিলে হয়ে যাবে হেডার টু ফুডার বিল্ডার এটা না হেডার টু ফুডার কোড ম্যানেজার ওকে এটা আমরা এখান থেকে ডিঅ্যাক্টিভ করে দিলাম তাহলে এটাতে আর এখন পিকজেল দেখাবে না আমরা যদি এখন ওয়েবসাইটে যাই আমাদের পিকজেলটা দেখাবে না দেখাই একটু রিলোড করি ওই আমাদের ওই প্লাগ ইনের মাধ্যমে মূলত পিকজেলটা কমপ্লিটলি দেখায় তো দেখেন এখানে আসলাম দেখেন কোনো পিকজেল দেখাবে না দেখছেন কোনো পিকজেল নাই নো পিকজেল তো আমরা যেটা করবো এখানে এসে আমরা নতুন একটা প্লাগ ইন নেব নাম হচ্ছে হেডার টু ফুডার ধরেন এখানে আসার পরে অ্যাড অ্যাডে এখানে আমরা সার্চ করব হেডার 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 লেখলে চলে আসবে ওকে এখানে দেখেন আমরা এখানে একটা কোড আছে হেডার টু ফুডার কোড আর নিস আছে ইনসার্ট দা হেডার দা ফুডার কোড ফুডার এটা দেওয়া হবে ওইটা দেওয়া হবে তো আপনি এটা তো করতে পারি এটা তো করতে পারি ধরেন নিচেরটাতে করি এখন সেম এখানে অ্যাক্টিভ করব এটা করার পরে এবার আমরা দেখব এই প্লাগ ইনটা আমাদের কোথায় আছে ওকে আমরা দেখি নিচের দিকে ওকে আমাদের এই প্লাগ ইনটা কোথায় আছে হেডার টু ফুটার ওকে হেডার টু ফুটার ওকে আমি একটু রিলোড করি রিলোড করে দেখি যে আমাদের এই প্লাগ ইনটা কোথায় আছে ওকে হেডার টু ফুটার হেডার টু ফুটার বিল্ডার এটা না হেডার টু ফুটার এটা তো না ডাব্লিউ বি হেডার টু ফুটার ওকে আমরা এখান থেকে দেখেন সেটিংস আছে সেটিংস আমরা সেটিংসে ক্লিক করব অথবা এখানে আপনি এই অপশনটা পেয়ে যাবেন যদি এটাতে এখানে কাজ করে দেখেন এটাতে এরকম দেখাচ্ছে এহকটাতে এহক রকম দেখায় তো আমরা দেখেন হেড হেড হেডের ভিতরে আমরা আমাদের কোডটা রাখবো আমরা যে কোডটা এখান থেকে কপি করছি এই কোডটা আমরা কপি করছি এই কোডটা আমি এখানে পেস্ট করে দিব সম্পূর্ণ হ্যাঁ পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিয়ে নিচের দিকে সেভ করে দিব সেভ করে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে এটা ট্রনটা অন করে দিব করে দিয়ে আমরা এখান থেকে আপডেট করে ফেলবো যদি আপনি চান এটা এখানে ইউআরএলটা চেক করতে পারেন না হলে সমস্যা নেই আপনি কন্টিনিউ করে ফেলবেন কন্টিনিউ করার পরে এটা কমপ্লিটলি হয়ে গেল ওকে এখানে আমি আর ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিই ওয়েবসাইটটা দিয়ে দিলাম ধরেন ওয়েবসাইট ইউআরএলটা দিয়ে দিলাম তো ওকে এক সেকেন্ড এটা তো হয়ে গেছে আর কি দিয়ে লাগবে ওকে হয়ে গেছে ইভেন্ট কোড তো আমরা একটু আমাদের ওয়েবসাইটটা আবার রিলোড করি করে দেখি আমাদের কোডটা বসলো কি না ঠিকঠাক মতে তো আমরা এখান থেকে কোডটা দেখেন আমাদের পিকজেলটা সেট হয়ে গেছে পিকজেলের এখন দেখেন ষোলো আসছে আর আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের মাহি অনেক কত পিকজেল ষোলো দেখছেন এবার আমি যেহেতু এটা রিলোড করব তখন এখানে অ্যাক্টিভ দেখাবে গ্রিন দেখাবে লালের জায়গায় গ্রিন দেখাবে তার মানে আমাদের পিকজেলটা সেট হয়ে গেছে দেখছেন পিকজেল অ্যাক্টিভ তো এইভাবে পিকজেলগুলো সেট করতে হয় আমি বললাম খুব একটা সময় নেই সেই জন্য তাড়াতাড়ি করলাম তো এইভাবে করা যাবে আপনি এইভাবে চাইলে আনলিমিটেড পিকজেলগুলো সেট করতে পারবেন আমার এখানে তিনটা পিকজেল হয়ে গেল বেশি কিছু না ঠিক আছে এবার যদি আমি সেকেন্ডটা ধরেন বায়ারের একটা পিকজেল আছে ওইটাতে কাজ করতেছে না 
তো আপনাকে কী করতে হবে ধরেন আমার এই পিক্সেলটা আগের যে পিক্সেলটা আছে আমি ওইটাও চাচ্ছি যে ওইটাও যেন থাকে তাহলে আপনি কি করবেন এখানে আসবেন প্লাগ ইনে ক্লিক করবেন আগের যে আমাদের হেডার টু ফুডারের প্লাগ ইনটা ছিল ডিঅ্যাক্টিভ করে রাখছি এটাও ধরেন ওপেন করে দিলাম তাহলে কি হবে তো আমার এখন পিক্সেল আছে কয়টা দুইটা দেখলেন দেখি আরও কয়টা হয় তো ধরেন আমি এটা রিলোড করি এবার দেখি পিক্সেল মামা কয়টা দেখায় তো আমরা এখান থেকে আসা পিক্সেল দেখি কয়টা একটা হচ্ছে তেরাশি একটা হচ্ছে ষোলো এখানে আমাদের দুইটা পিক্সেল দেখাইতে টোটাল পিক্সেল দেখাইতেছে চারটা কিন্তু আমাদের পিক্সেল হলে দুইটা ওকে এখানে দুইটা পিক্সেল সেট আপ করছে ফুলভাবে বিষয়টা বুঝতেছেন ব্যাপারটা পিউ অ্যানালাইসিস তো এইভাবেগুলো পিক্সেলগুলো সেট আপ করতে হয় 